Hello everyone! Welcome or welcome back here on my channel. This is me once again, Teacher Jinjin, your virtual teacher here on YouTube. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, gumagawa ako ng mga Tagalog tutorial videos mula grade 7 hanggang grade 11. Kung interesado ka, please like, subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Kung gusto mong mag-advanced learning mula first quarter hanggang fourth quarter, kompleto na yung topics natin, feel free to visit our playlist. Okay, let's get it started! Magandang araw mga minamahal kong grade 7 learners. Sa video na ito ay itutuloy natin ang inyong learning task, week 3 ng inyong mga modules. Kung hindi nyo pa napanood yung previous na discussion natin about algebraic expressions, diniscuss ko doon lahat yung part 1, i-click nyo na lang sa taas or hanapin nyo na lang sa playlist natin. Bago natin sagutan yung learning task number 2 ninyo, uh, i-review muna natin yung algebraic expressions. So, yung algebraic expression are separated by plus or minus signs. Algebraic expressions are named according to number of terms. Pag meron tayong one term, ang tawag doon ay monomial. Pag two terms naman ay binomial. Pag three terms, trinomial. At kapag more than three terms, ang tawag naman sa algebraic expression na yon ay polynomial or multinomial. Ang degree naman ng algebraic expressions is the highest exponent of an expression with one variable or the highest sum of the exponents of the variables in a term of the expressions. Yung constant naman, yun yung number with fixed value. At yung variable, yun yung mga nakikita ninyong letter to sa algebraic expressions which represents a number. Na-explain ko na to sa previous video, so panoorin nyo na lang yan para mas lalo ninyong maintindihan. Okay? So, dito na tayo. Letter B, identify the kind of algebraic expression and determine the degree, variables, and constant. Disclaimer lang mga anak, pinapalitan ko yung mga given upang sa ganun ay subukan ninyong isolve yung mga nasa modules ninyo kasi mas magandang mag-solve kapag kayo mismo yung nagsusolve. Alright? So, meron tayong algebraic expression dito. Tapos, sasabihin natin kung anong type of algebraic expression. Then, identify natin or then, i-determine natin yung variable, degree, and constant. Number 1, meron tayong dito 6x plus 3x cubed minus 16. So, malalaman natin yung type or kind na in the number of terms. Paano natin malalaman or paano natin mabibilang yung terms? Dapat ihiwalay siya nito ng plus at saka minus sign. So, bilangin natin. 1. Tapos, pinaghiwalay ng plus sign. So, isa na ito. Pangalawa. So, meron na tayong 2 terms. Hiniwalay ulit ng minus sign. So, ibang term na naman ito. So, meron tayong isa, dalawa, tatlong terms. At ano ang tawag doon sa tatlong terms? That is trinomial. Okay? Ngayon, ano naman yung variables? Yung variables, yung nakikita ninyong letters dito sa given. Ano yung nakikita nyo dito? That is x. So, yan yung variable niya. Ano naman yung degree? Yung degree, yun yung highest exponent or the sum of the exponents. Ano yung highest exponent dito? That is 3. Ibig sabihin, ang degree nito is third degree. Ano naman yung constant or yung value ng constant? Ito, yung whole number dito na nakikita ninyo, ito, yung walang kasamang letter, yun yung constant term. So, ano ito? That is negative 16. So, ganun lang siya mga anak. Another one, number 2, 3abc squared plus a squared b c squared minus abc plus 2. So, tingnan natin. Itong term na to, yung 3abc squared ay iisang term yan. So, 1. Tapos yung ito naman, dalawa. Pinaghiwalay ulit ng minus sign sa so pangatlo ito. Tapos meron ulit symbol dito or operation na plus. So, apat ito. 
So, meron tayong isa, dalawa, tatlo, apat na terms. Meaning to say, ang tawag dito ay polynomial or pwede rin namang multinomial. Ano yung mga variables? Yun yung mga letters na nakikita ninyo dito sa algebraic expression. So, ano yung mga letters dito? Meron tayong A, merong B, merong C. So, these are the variables of this expression. Ano naman ang degree? Okay, na-discuss ko na to sa previous video, di ba? Na hindi lahat ng nakikita ninyong highest exponent ay degree na niya. Hindi katulad dito sa number 1, na iisa lang yung variable niya, kaya third degree ito. So, ang gagawin natin, i-add natin yung mga exponent. Diba, itong variable na A na ito ay may invisible exponent na 1 yan. Always. So, 1, i-add natin sa exponent ni B na 1 din. Plus, exponent ni C na 2. Kaya, 1 plus 1 plus 2 equals 4. So, ang, ang exponent nito is 4. Okay? Pag pinagsama natin. Dito naman, we have 2 plus 1 plus 2. Kaya, 5. Dito naman, meron tayong 1 plus 1 plus 1 equals 3. So, ano yung highest exponent? Ito, positive 5. Meaning to say, ang degree natin dito is 5, hindi 2. Okay? Ano naman yung constant? Alin dito ang walang kasamang letter? Yung positive 2. So, this is constant. Alright. Number 3, we have x plus 3x squared. Minus 8x cubed plus 9x raised to the 4th power plus 1. Bilangin natin kung ilang terms to. So, meron tayong isa. Pinaghiwalay ng plus sign. So, dalawa ito. Pinaghiwalay ulit ng minus sign. Pangatlo. Pinaghiwalay ulit ng plus sign. 4 na. Tapos may plus sign ulit. Kaya 5. So, meron tayong limang terms. Ang tawag sa 3 or more than Terms ay polynomial or multinomial. So, pwedeng polynomial to A or multinomial. Ano naman yung mga variables dito? Yung letters na nakikita ninyo? That is, x lang. Kaya x yung variable natin. Ano naman yung degree? So, yung highest exponent dito, anong sa tingin ninyo? Yung positive 4. So, ang highest exponent niya is 4, meaning to say, ang degree niya is 4. Ano naman yung constant? Yung constant, yung walang kasamang letters. So, that is positive 1. O, di ba madali lang siya? Okay. Number 4, we have 3xyz squared plus 12. So, ilang terms ito? Meron tayong isa, pinaghiwalay ng plus sign, dalawa. So, meron tayong two terms, meaning to say, this is what we call binomial. Okay? Pag binomial. Ano naman yung mga variables? That is, x, y, z. Tapos, yung degree naman niya, since tatlo ito na variable, i-add natin yung mga exponent nila. So, may invisible na 1 dito sa exponent ni x. 1 plus may invisible din na 1 dyan, plus 2, that is equal to 4. Kaya, ang degree natin is 4. Okay? Ang constant naman is yung walang kasamang letters, that is positive 12. Malapit na tayong matapos. Ito naman, sa number 5, 16 lang. So, sabi natin, algebraic expression pa rin to, kasi number pa rin naman yan, at iisa lang siya. Meaning to say, ang tawag naman dyan sa iisang terms ay monomial. One term lang siya. Ano yung variables natin? Wala tayong variables, so none. Ang degree natin ay wala, so zero. Kasi yung 16, may invisible yan na kasama na, like for example, x raised to zero. So yung degree niya is zero, kaya zero. Kasi yung x raised to 0 is equal to 1. Kaya hindi na natin nilalagay yung x raised to 0. Kasi 1 times 16 is 16 pa rin. Then, ang constant naman is 
yung mismong 16. So, that is positive 16. Alright? So, tapos na natin ang letter B. Now, let's proceed naman sa learning task number 3. Express the following to mathematical symbol. Write your answers in your answer sheet. Number 1. Zainab is X years old now. What is his age 8 years from now? So, si Zainab daw ay X years old now. Sabi na natin na yung X years old now is equal to X. What is his age 8 years from now? So, ano yung clue natin dito? From now. Nung ibig sabihin niyan, pa-urong ba or pa-abante? Pa-abante kasi from now, nandito tayo sa future. Kaya, mag add tayo. So, 8 years from, from now, ilang taon siya. Kaya, X plus 8. Okay, pinapalitan ko yung mga values ha. Kaya, tingnan ninyong mabuti kung ano yung nandyan sa inyo. So, number 1 is X plus 8. Yan na yun. Number 2, Marites is twice as old as her sister now. Let X be the age of her sister. Tapos si Marites naman ay twice daw ni sister niya. Ibig sabihin kung X si sister niya, si Marites naman ay 2X. Marites kasi Marites. What is her age 6 years ago? So may clue tayo dito. 6 years ago. So, ano yung gagawin natin dyan? Pag 6 years ago, paurong, di ba? Ibig sabihin, magsusubtract tayo. So, si Marites ay twice as old as her sister. Kaya ito ay 2x, di ba? Then, isubtract natin 6 years ago. So, that is 2x minus 6. So, ito na yun. Number 3, a square has a side 3x minus 2. What is the perimeter? So, ang pinatanong is perimeter. Ano ba yung... Halimbawa, meron tayong square dito. Tapos, yung side daw niya is 3x minus 2. Sorry kung hindi perfect square. 3x minus 2. 3x minus 2. 3x minus 2. Di ba kasi ang square has 4 sides equal? Tapos, ang perimeter naman is equal to 4 sides. So, kapag yung side natin ay 3x minus 2, meaning to say, yung perimeter is equal to 4 times ano yung side? 3x minus 2. So, ganun lang yun. So, ito yung mathematical expression natin. Ngayon, tinatanong kung ano yung perimeter. So, isimplify natin by distributive method. Pag didistribute natin to dito, 4 times 3x, that would be equal to 12x. Then 4 times negative 2, that is negative 8. Ang perimeter ay 12x minus 8. Okay? Number 4, his income is 7x plus 6 every day. What is his total income in x days? Meron daw tayong x days. So, ilan daw yung total income niya? Kapag meron siyang everyday na 7x plus 6. Kapag meron tayong x days, i-multiply lang natin yan dito sa 7x plus 6. So, ilan bang income niya? Distribute natin yung x dito sa loob ng parenthesis. So, magiging x times 7x, that would be equal to 7x raised to 2. Kasi i-add natin yung exponent ng, ng x dito, tapos... Exponent ng x, 1 plus 1 equals 2, kaya naging 7x squared. Then, x times 6 is equal to positive 6x. Okay? So, this is now the final answer. 7x squared plus 6x. Okay na? Naintindihan nyo na? Mga anak, kung nakatulong ito sa inyo, please tulungan ninyo akong ma-up ang video na ito by liking this video at mag-comment na rin kayo sa baba para lagi din kayong mauna sa ginagawan ko ng video. Okay? Once again, stay home, stay safe, stay healthy, at mag-aral lang mabuti. God bless you all and goodbye!